你说什么？他被判处劳役二十年。是的。可是他有一个孩子，一个刚刚出生的孩子，还有一个八十岁的老母亲。可法律是无情的，万能的神赋予的法律，绝对不会怜悯任何一个有罪的人。你怎么了？你怎么了？啊？你要找的那个人在生物研究所里，他管库房。是你啊？什么事儿啊？你为什么往我家门里塞条子？条子？你都认为我没有必要再去你们家了，我干嘛要往你们家塞条子呀、啊？什么内容啊？是不是那个柱子给你写的求爱信？刘娟，咱们俩来生吧。等等，上车。这才像个父亲。女儿的安全我负责。哎，小慧啊，中午饭我去给你送啊。啊，对不起，我想问一下，你们研究所的库房在哪里？你是？啊，是这样，我是剧组的，负责外联工作。我们呢想找一个地方搭个景，拍一场戏。听说你们库房很大，所以我先过来看看。我们的库房是很大，不过里面都是放了很多珍贵的人体和动物的标本，是绝对不会借给什么剧组拍戏的。
。哎，你赶快走吧，我就是办公室的，库房这块啊归我管。哎，你看，哎呀，你赶快走吧，我们这儿不欢迎拍戏。
师傅，帮我跟着前面那辆车。
记住，走，我们去救人。我要报警。一个仓库管理员把仓库作为地点，先后绑架两个女人，并把她们关在仓库特制的笼子里。最长的一个女人质已经被关了一个月之久，而另外一个女人质也被关了十天。这件发生在我市的骇人听闻的绑架囚禁案到底是为什么？是什么样的心态使这个心态不健康的犯罪嫌疑人钟贺兰有这样的动作呢？记者在犯罪嫌疑人钟汉兰的住处发现大量著名演员何小慧的照片和剧照，和何小慧所出演的所有电视剧以及出演活动的 DVD 和 VCD 等资料。而被绑架的两个女人之中，其一和何小慧的前夫有过官司。
。警方在犯罪嫌疑人钟鹤兰的住处的平房里发现大量蝴蝶的蛹和大量蝴蝶的标本，在钟鹤兰的电脑里发现大量的蝴蝶动漫。原来，这个犯罪嫌疑人钟鹤兰是昆虫蝶科的爱好者。现在，警方正在通缉追捕已经潜逃的犯罪嫌疑人钟鹤兰。随着犯罪嫌疑人钟鹤兰的归案，我们将会揭开这件绑架囚禁案的真正谜底。怎么会有这么疯狂的隐秘啊？这个世界上真的是什么样的人都有。小慧啊，我看你以后面对隐秘的时候，也得注意安全。哎，对了，这电视上刚才说另外一个人质叫崔丽芬的，她为什么要被那个叫钟鹤兰的人绑架呀？妈妈，你没事吧？从今天开始，我们家要特别注意安全，尤其是丹丹。每天上下学都由你们两个亲自接送，不能出任何差错。妈妈，我记住你对我说的了，我不会和任何陌生人说话的，你自己也要注意安全。谢谢你，妈妈。去休息吧，你们也去吧。小慧，你怎么了？我知道他绑架那些女人，他把那些女人都叫做毒蝴蝶。我曾经和他在网上交流过。别怕，这是个疯狂的世界，疯狂的世界中，什么疯狂的事情都会发生。他名义上是保护我，我曾经劝过他别这么做，可是，没想到他真的这么做了。这些动漫做的很有水平啊，很有美感，很有寓意，甚至说很哲学。这些都是那个叫钟鹤兰的人发给你的，小慧。这个人应该是很偏执，但很有文化底蕴的精神病患者。我想问你个问题啊，你是不是认识那个叫崔丽芬的人质？那几天你不见了，是不是他挟持了你？如果是，我们可以报警吗？子健，你想过没有？一直躲在黑暗中等待机会的傅州林，跟这个绑架事件有没有关系？就算他和这个绑架囚禁事件没有关系，他会不会利用犯罪嫌疑人钟鹤兰？你太敏感了吧？不是我太敏感了，你想想，傅州林在牢里面坐了二十多年，他翻来覆去想的就是怎么报复我。我不能轻视他，绝对不能。所以啊，所以
，我一定要住在这里啊，保护你和丹丹。虽然我现在是以你前夫的名义，以丹丹爸爸的名义住在这里，但是我更想能名正言顺，这样可以避免各种闲言碎语。你不觉得我该名正言顺了吗？你又开始做梦了。我不是做梦，我是发自内心的。小慧，我想复婚，我真的想复婚。你倒会利用女人的恐惧跟孤独带来的软弱。我不会和你复婚的，我们可以做永远的朋友。子健，你说傅周玲现在在干什么？不管他干什么，我会保护你，我不会再让任何人欺负你。傅周玲，我一定要杀了你！小慧，你说我们都是公众人物，我们的反击一定要在法律范畴内。是法律范畴，正当防卫也是法律范畴
不要随便出来，公安局正在找你，藏好，时间内不要出来。看来少将，你的忠实的朋友。上上上上，先先讲他。不仅是绑架案的细节，由于绑架案和犯罪者，您的知名度已经大大提高，目前已经成为全国知名人物。因为你这次绑架和途径的入罪，你是接到了什么样的虐待呢？因为那个精神病他对你费脸了没有？能说话吗？滚！你知道什么？想知道我怎么被他蹂躏？想知道他怎么样把我们小动物养对待？为什么我们女人受欺负，而你们，你们却要把他写出来，让读者和观众高兴？要说变态，是没听。我对这件事情感兴趣的读者和观众，才真正的变态过。我想知道，你没有受到伤害吧？你是记者里的女英雄，是你发现了阴谋，是你救了被侮辱、被损害的两个女人，真的，我很佩服你。我想请你喝咖啡，预算早已经不考虑了。从早上到现在，我一直在等你。我想了许多，其实你心灵上也有创伤，你也需要医治，而朋友的关怀是最好的治疗。知道你心里难受，你说出来，我帮你分析一下。
被捉回来，用捕捉器网住的时候，我真的崩溃了。知道，你知道我当时的第一时间，我想什么吗？你想些什么？我在想，我要找一个能依靠的男人结婚，我这辈子再也不敢拒绝了。那一刻，真的是女人的伴娘。太真实了，我为你这样的真实而感动。你不能这样脆弱。我知道你是个女人，从来没有遇到过这样危险的境遇。你遇到了，这实际是一种磨练。所以，你要抬起头来，挺起胸膛。要知道，你的事业才刚刚开始呢。柱子，我来看你。那你进来吧，柱子。好，不用了。来吧。好，你小心，给你。谢谢你啊，柱子。来，进来。好。坐。我还是站着吧。别那么客气，来，坐下。哎，好。倪小姐，我听说你遇到坏人了。以后再遇到这样的事，你一定要喊上我。我分分钟就可以搞定他。现在坏人还没有抓到，你以后出门可要多加小心呢。倪小姐，我先走了，我还得回物业值班呢。好，再见。我再坐一会儿。啊，不了。倪小姐，你一个人住，以后要多加注意啊。不要随便给陌生人开门。好，再见。谢谢啊，柱子。